Moin und hallo zu Hamburg der Tag. Es ist Mittwoch, der 28. August und wir blicken natürlich wieder zurück auf die wichtigsten Entwicklungen des Tages und auf alles, worüber Hamburg im Moment redet. Und wir beginnen direkt mit unserem Thema des Tages. HSV-Profi Mario Vuskovic wird seit September 2022 des Dopings bezichtet. Ein DFB-Sportgericht verurteilte ihn zu einer Sperre von zwei Jahren. Vuskovic ging daraufhin in Berufung, wollte einen Freispruch. Die Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland hingegen fordert sogar vier Jahre Sperre. Seit Wochen fieberten der HSV und zahlreiche Fans einer Entscheidung entgegen. Diese ist nun gefallen und bietet keinen Grund zur Freude. Der Schock sitzt noch tief. Auch einen Tag nach der Verkündung des Urteils gegen HSV-Profi Mario Vuskovic ist die Stimmung beim Hamburger SV weiterhin gedrückt. Doch was hat der Internationale Sportgerichtshof entschieden? Anstatt des erhofften Freispruches wurde die Strafe des Innenverteidigers noch verlängert. Die vom DFB-Sportgericht verhängte Sperre von zwei Jahren wurde aufgehoben und eine Strafe von vier Jahren verhängt. Die Sperre wird auf die schon abgesessene Zeit angerechnet, sodass der 22-Jährige ab dem 16. November 2026 wieder spielen dürfte. Doch wie geht es jetzt weiter? Der HSV erklärt dazu. Der 22-jährige Kroate und seine Anwälte prüfen jetzt das umfangreiche schriftlich zugegangene Urteil. Spieler und Verein bitten um Verständnis, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Im Nachgang werden der HSV und Vuskovic in den internen Diskurs gehen, die neue Sachlage bewerten und dann das weitere Vorgehen besprechen. Nicht nur bei Vuskovic, seinen Mannschaftskollegen und dem Verein sitzt der Schock über das nun verkündete Urteil tief. Auch die zahlreichen HSV-Fans sind fassungslos. Unter dem Tweet des HSV zum Urteil kommentierten diese fleißig. Die Bande des Kars tickt doch nicht mehr sauber. Hashtag Free Vuskovic. Mario, du bist und bleibst einer von uns. Free Vuskovic. Ein Versagen der Justiz bringt einen Menschen um sein Lebenswerk. Es gibt aber auch andere Stimmen. Klarer Fall von Doping. Sollte nie wieder Fußball spielen dürfen. Gut so. Gegen doping muss man rigoros vorgehen. Die meisten können das Urteil jedoch nicht nachvollziehen. Doch der Kass hat entschieden und Vuskovic bleibt gesperrt. Für den HSV heißt es jetzt umplanen. Noch bis Freitag können sich die Hamburger auf dem Transfermarkt verstärken. Denn auch wenn der Schock jetzt tief sitzt, das klare Ziel bleibt, der Aufstieg. Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. Bundesweit liegt die Glasfaserverfügbarkeit in Deutschland bei rund 36 Prozent. In Hamburg jedenfalls will man dieser doch eher ernüchternden Statistik jetzt entgegentreten. Heute beginnt der Ausbau tausender Glasfaseranschlüsse, die der Stadt einen riesigen Schub in Richtung Zukunft geben sollen. Der erste Spatenstich ist getan. In Wandsbek ist heute der Startschuss für eine der größten Glasfaseroffensiven Hamburgs gefallen. Die ersten Bagger rollen und legen die Leitung für die digitale Zukunft der Hansestadt. Bald sollen weitere Stadtteile folgen. Glasfaser ist die Technologie der Zukunft, wenn es darum geht, zu Hause auch Internet und digitale Dienste anzubieten. Hamburg hat momentan eine Glasfaserquote von 68 Prozent. Das ist im bundesweiten Vergleich wirklich richtig gut. Aber unser Ziel ist, bis zum Ende des Jahrzehnts eine flächendeckende Versorgung in Hamburg hinzubekommen. Und da sieht man ja schon, dass wir noch ein Stück zu gehen haben. Und ein Projekt wie das heutige, bei dem 300.000 Haushalte in den kommenden Jahren angeschlossen werden, wird dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Genauso wie viele, viele andere Ausbauprojekte, die parallel gerade in der Stadt laufen. Glasfaserausbau ist eine der Prioritäten des Infrastrukturausbaus unserer Zeit. Die Unternehmen OXG und Vodafone haben sich zusammengeschlossen, um in den kommenden Jahren bis zu 300.000 Haushalte mit schnellen Glasfaseranschlüssen auszustatten. Und das alles ohne den Einsatz öffentlicher Gelder. Wir kombinieren hier wirklich die Interessen von vielen Bürgerinnen und Bürgern und äh, Unternehmen. Ähm, wir sind diejenigen, die die Glasfaser ausbauen. Wir machen das kostenfrei. Das heißt also, weder die Wohnungseigentümer noch die äh, Immobilieneigentümer oder die Wohnungswirtschaften müssen dafür bezahlen. Die Wohnungswirtschaft hingegen ist wieder interessiert daran, so eine Glasfaser zu bekommen, weil sie natürlich dadurch den Wohnwert ihrer Immobilie steigern und sicherstellen, dass ihre Mieterinnen und Mieter hochbandbreitige Infrastruktur haben. Und daher sind halt diese Partner, diese Wohnungswirtschaften so wichtig für uns, ja, weil wir ihnen eine Technologie bieten, die sie gerne brauchen für ihr eigenes Geschäft. Die Aufrüstung für die digitale Zukunft bedeutet jedoch automatisch Tiefbau und bringt Baustellen mit sich, die nicht unbedingt zu einem schönen Stadtbild beitragen. Doch Brosta ist um gute Rahmenbedingungen für das Projekt bemüht. Und die Frage, wie koordiniert man das bestmöglich, dass man möglichst wenig Eingriffe hat, dass die Genehmigungen schnell erfolgen, das ist eine Aufgabe, die bleibt eine dauerhafte, wo wir in den letzten Jahren viel Anstrengung gemeinsam mit den Bezirken unternommen haben, schneller zu genehmigen, die Genehmigungsverfahren zu digitalisieren, besser zu koordinieren. Und da werden wir sicherlich auch weiter daran arbeiten, dass wir als Stadt gute Rahmenbedingungen für diesen Ausbau liefern können. Auch wenn der Ausbau seine Zeit dauern wird. 
was da sieht Chancen in der Digitalisierung für die Bürgerinnen und Bürger. Wir erleben, wie sehr im Homeoffice heute gearbeitet wird, wie sehr wir Fernsehen nicht mehr nur aus dem Kabelfernsehen oder über die Antenne bekommen, sondern eben auch gestreamt schauen und viele, viele andere Sachen, telemedizinische Dienstleistungen, Games, die gespielt werden. Alles das braucht eine Bandbreite, durch die eine Menge Daten kommt. Und wenn diese Infrastruktur dafür da ist und Glasfaser ist dafür die bestmögliche Infrastruktur, dann fallen all diese Dienstleistungen noch mal leichter und machen ehrlicherweise auch mehr Spaß, wenn man nicht mehr auf den Bildschirm gucken muss und dann noch gesteht, dass was sich puffert, weil die Daten noch nicht übertragen sind. In den kommenden Jahren wollen Vodafone und OXG bis zu 7 Milliarden Euro in neue Glasfaseranschlüsse in ganz Deutschland investieren. Spätestens dann sollte dem schnellen Netz nichts mehr im Wege stehen. Ja, und wir kommen noch zu weiteren Meldungen aus der Stadt im Nachrichtenüberblick. Im Streit um den MSC-Deal geht es in die entscheidende Phase. Bereits in der kommenden Woche soll am 4. September in der Bürgerschaft darüber abgestimmt werden, ob ein Teil der Hala an die Reederei MSC verkauft wird. Auch in der Regierungspartei SPD macht sich Gegenwind breit. In einem offenen Brief fordern mittlerweile über 50 Genossinnen und Genossen die Bürgerschaftsabgeordneten ihrer Partei auf, den MSC-Deal abzulehnen. Denn dieser hieße Verluste von Einnahmen für die Stadt, ein Verlust der Kontrolle über die Hafenentwicklung und ungesicherte Arbeitsplätze. Seit vergangenem Samstag läuft außerdem eine Aktionswoche des Bündnisses Notruf 040. Täglich gibt es Veranstaltungen und Demonstrationen. Die große Abschlussdemo soll am kommenden Samstag um 14 Uhr beginnen. Anfang September werden in Hamburg rund 17.500 Kinder neu eingeschult. Die Polizei bittet vor diesem Hintergrund um besondere Vorsicht im Straßenverkehr, denn die ErstklässlerInnen sind noch sehr ungeübt und unsicher. Besondere Gefahren sind daher eine überhöhte Geschwindigkeit im Bereich von Schulen, die Missachtung von Rotlicht oder das verkehrswidrige Halten im Schulumfeld, zum Beispiel von Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen. Ab kommendem Montag wird die Polizei daher im Umfeld von Schulen verstärkte Kontrollen durchführen. Die intensiven Kontrollen sollen bis zum 20. September andauern. Ja, und wir kommen damit noch zum Sport. Nach der Auftaktniederlage gegen Heidenheim muss der FC St. Pauli am kommenden Wochenende punkten. Dabei hat es die Aufgabe in sich. Bereits am Freitag geht es für die Mannschaft von Alexander Blessin gegen Union Berlin. Der Cheftrainer weiß um die schwere Aufgabe. Bei der heutigen Pressekonferenz hat er sich zum Matchplan geäußert und erklärt, worauf es am Freitag ankommt. Von, von Ihrer Seite aus wird es wahrscheinlich noch mehr lange Bälle geben. Ja, und dann Kampf um den zweiten Ball, dann wird es viele Ping-Pong-Situationen geben, wo wir dann auch Lösungen raussuchen müssen, ja, mit wenigen Kontakten, Ball schnell flach zu machen. Ähm, dann auf der einen Seite klar die Tiefe zu suchen und wenn es nicht geht, einen klaren Ball aus dem, aus dem Gegenpressing zu suchen. Das, wird, äh, das haben wir am Anfang jetzt gegen Heidenheim auch nicht so gut gemacht. Da haben wir ähm, teilweise zu sehr noch den, den Rückpass gesucht. Ähm, auf der einen Seite wollten wir es, aber ähm, in, in dieser Vehemenz und in dieser... Häufigkeit dann doch eher nicht. Da haben wir sie immer wieder dann zu Pressing-Aktionen eingeladen. Ja, ähm, klar, wollten wir sie locken, das haben wir ja gesagt, aber es war dann für eine Nuance vielleicht dann auch zu viel. Ähm, na, es, es geht dann wirklich ähm, um diese Kompaktheit, zweite Bälle aufzunehmen ähm, und dann ähm, den nächsten Spieler dann auch anzuvisieren und zu, anzuspielen und da einfach eine gute Bewegung und eine Bereitschaft zu haben, körperlich dann auch zu spielen. Ähm, das wird schon wichtig sein, ja. Ja, und wir kommen noch zu einem weiteren Thema. Am Sonntag geht es zum 35. Mal um die Alster. Der Barmer Alsterlauf bietet sowohl für kompetitive Athletinnen und Athleten als auch für Hobbyläuferinnen und Läufer verschiedene Disziplinen. Seien es 1,4 Kilometer bei den SchülerInnen, der 5 Kilometer Lauf entlang der Binnenalster oder der große 10 Kilometer Lauf rund um die Außenalster. Auch Veranstalter Steven Richter freut sich schon auf den großen Tag. Also erstmal erwarten wir über 4000 Teilnehmer das erste Mal seit 2019, seit Corona und darüber freuen wir uns wahnsinnig. Und dann, äh, ja, Deutschlands schönste Laufstrecke einmal um die Alster darf man eigentlich erwarten. Bestes Wetter und äh, ja, viele hoffentlich glückliche Läufer am Ende. Wir werden immer weiblicher, was sehr schön ist. Also wir haben jetzt einen 44% Frauenanteil und äh, das steht, steigt stetig. Ähm, also man zeigt auch so ein bisschen so den, äh, den Wandel, so wenn früher sehr kompetitiv gelaufen wurde. Es ist mittlerweile so, dass es auch viel um die Gesundheit geht. Ähm, und natürlich ist es dann so, 
Ähm, Frauen fangen auch eher an zu laufen, Männer sind dann auch noch mehr eher im Teamsport unterwegs viel und wechseln dann irgendwann mit Mitte 30 ähm, zum, zum Laufen, so wenn sie da neue Ziele suchen. Und Frauen haben, laufen einfach aus anderen Gründen oft, also natürlich nicht alle, wir haben auch, auch tolle Frauen vorne, im, im schnelle Frauen mit dabei, aber es ist halt auch ein Lauf über 10 Kilometer, wo man auch mal irgendwie andere Dinge im Vordergrund steht, als ich will einmal im Leben einen Marathon abhaken. Ja, und zu guter Letzt bleibt uns natürlich noch der Blick auf das Wetter. Womit müssen wir rechnen in den kommenden Tagen und worauf dürfen wir uns einstellen? Bleibt es so schön sonnig wie aktuell? Meteorologe Frank Böttcher, bitte. Also es steht eine deutliche Wetteränderung an, aber nichts, was wir nicht schon mal in Hamburg erlebt hätten. Herzlich willkommen zu den Aussichten. Später Hochsommer in Hamburg. Allerdings sieht man auf der Wetterkarte schon das große T eines kleinen Tiefs, das morgen über uns hinwegziehen wird mit einer Gewitterstörung. Da gibt es vereinzelt Schauer und Gewitter und vor allen Dingen gibt es danach eine Abkühlung. Die Temperaturen gehen zurück, weil von Westen her doch etwas kühlere Luftmassen zu uns hereinströmen. Jetzt in der Nacht ist es zum großen Teil sternenklar, wolkenlos ist der Himmel und die Temperaturen sind hoch. 18 Grad als tiefster Wert, das ist fast eine Tropennacht. Eine Nacht wie im Hochsommer und das jetzt Ende August. Die Temperaturen steigen auch morgen Vormittag schon sehr schnell an, erreichen schon mittags fast 30 Grad. 10 Stunden Sonne sind morgen zu erwarten, wobei am Nachmittag dann doch mehr Schleierwolken auftreten und am Abend sind ganz vereinzelt mal Regenschauer möglich. Ganz kleine Gewitter sind nicht ausgeschlossen, aber wie gesagt, die größte Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich, dass man trocken bleibt. Am Freitag früh dichtere Wolken, später wieder ein paar Auflockerungen, die Temperaturen dann in der etwas kühleren Luft bei 22 Grad, aber das finden viele als sehr angenehm. Am Samstag sonniges Wetter bei Temperaturen um 22 Grad und auch der Sonntag beginnt erstmal freundlich die Temperaturen bei 24 Grad nachmittags und abends einzelne Schauer und Gewitter. Und von denen gibt es auch zu Wochenbeginn gleich nochmal einen Nachschlag. Der Tag bringt uns sommerliche 25 Grad, erst Sonne und später Gewitter. Also doch recht sommerliches Wetter in den kommenden Tagen. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, vielen Dank, Frank. Soweit also die Wetteraussichten für den Moment. Das war es von Hamburg. Der Tag für heute schalten Sie doch auch gerne morgen wieder ein. Einen schönen Abend und bis dahin.